Naimbag nga Domingo, kada tayo aming kakamsat. Uh, kumusta iti lawas tayo? Nagbaling nga lawas tayo. <laughs> Amen. Naimbag ni Apo Diyos na nagbaling nga naimbag iso na iti dating nga lawas tayo. Kat uh, dawatan tayo gawin iti dating nga gundaway at tayo tayo dito balalay, balay kararag. Sorry, balay kararag ni Apo. Tap no, umay tayo mang tati pa magyaman ken kuha natin nagbaling nga Uh, napintas kaya nabindisyonan nga lawas nga yung tayo nalasatan. Kung nga na yung bag ni Apo, itinay ito yung agsapa, kadawat agad iti intay pa nagtakdar, amin kakapsat, para iti uh, opening prayer, kadawat ang tayo kini uh, brother nga bong para iti opening prayer tayo. Kararag tayo. Mami, adyos, agyamang kami manan, Ama. Tida ito yung aldaw mo. Ama, palagi pa maaming anak mo. Tida ito yung aldaw mo. Amumi, Ama, nga si Kalatati, at nga ipangpangro na mi. Tida ito yung aldaw mo, O Diyos. Bindisyo na mo, Apo, tibawat may sakada kami. Tida ito yung palay ti kararag mo. O Apo, idaw-dawat mila talag iti kakabsat mi pa yung awan. Palagi pa maapo, wak ni itam tidalanda. Iya dayo miso da apo ti nyaman nga paspasamak ken kasamet o Dios idaw dawat mi dagiti ay tubeng ti arami ti madagdagda kes o Dios sammo kadi nga itulok apo iyeg na kami amin ti balay ti kararag mo umay agdayaw ken ka o Dios isaganam garod apo ti bawat may sakada kami nga agdengeg kadi ti nasantuan nasasaum tadatoy apo ti balay igi mi ti biag ti daytoy nga lubong amo mi ama ited mi amin ken ka Ti adda nga panagserbi mi ken ka o Dios lalo unay apo ikam ti laing ken sirip ti kusarem nga anak mo nga tagapagsaum itatta o Dios basta met apo dagitoy anak mo nga maramat o Dios nga agtukar agkanta amin kami agdayaw kami ken ka apo tadatoy nga aldaw mo agrambak kami o Dios babaen apo ti araramidem iti biag mi nga ipapaay mo ti salon at amin o Dios nga inkam Magungun ot ti dati nga lubong kat ipapaay mo kada kami kaputi ayat mo kada kami o Dios. O Apo, bendisyon nam ti bawat may sa kada kami nga datoy balay ti kararag mo. Itid mo kadi amin kada kami o Dios ti ayat mo nga kanayon ti adda nga panang salaknib mo iti biag ti bawat may sa kada kami o Dios. Madaydayaw ka Ama. Awan ti ingkam iyebkas ti kinaimbag mo ti biag mi. Amo mi ama nga sikat ti mangipapay ti amin nga kasapulan mi ti dati nga lubong dawaten mi lattaken ka madaydayaw ka ama we praise you and we love you lord hallelujah lord dati ti dawat ken kararag mi itinagan mo apo Jesus amen amen madaydayaw ti apo kapsat mabalintay ni ti agtugaw ket iti apagbiit ket uh, daytoy iti kanito matapno maparegta tayo baba ni ti testimonyo iti maysa nga kapsat tayo ti pamati Kaya uh, dahil tinga kapsa tayo, kaya uh, uh, apagbiit pa ilaang uh, namati kini Apo. Uh, kaya uh, dawatan tayo iti Apo nga uh, iso timang bindisyon. Kaya tayo babaan iti testimonyo na nga uh, ay naiburay tata kada tayo. Dawatan tayo garot kini Sister nga Laika, nga mapantata dito isang wanan. Uh, tap namang tayo iti ababa nga testimonyo na nakasat nung nga nagbaling nga naimbag ni Apo. Uh, kanya na, kaniti pamilya na, kaniti inaldaw-aldaw nga panagnana, iti nakresyanuan nga panagbiag na kini Apo. Madaydayaw ti Apo, kakapsat. Magandang umaga po, brothers and sisters. Siyak ni Laika. Um, testimony ko lang po. Um, uh, simula po nung kami po ay Namati kami kini Apo Jesus, um, adumot a blessings nga umay, kin, umay uh, nagkuan kinyame. Uh, thank you po. Um, kan, um, ni, may sapay nga kararag ko kini Apo na maimbaga nila kay ko ti sakit na kat, um, na itid na mot kan naikat na mot ti bisyonan kan 
Thank you mod kini Pastor Big nga umay nga mang Bible study kinyami tuwing Domingo kanyi Brother Bani sa walang sawang pagtulong sa amin at um, sa financial man o spiritual. Thank you po. Thank you po Sister Laika. Uh, ni Sister Laika kat may sa kadagi tibong IT Bible study ta Pastor Vic da uh, brother Bani kan dagit i adults men uh, kada domingo kan uh, ada pay ti weekdays nga Bible study ta kat nagimbag ni Apo Dios ta baban kada gitoy nga Bible study kada dadu pay dagiti mailoklokat nga ministeryo uh, iti Apo ditoy lugar tayo kan kada giti kabang ibang uh, community tayo kadi tagarot ka kapsat pud nungan na imbag ni Apo Dios kada watak iti intay pa nagtakder kada dayawan tayo ni Apo Dios kuna iti Bible iti Salmo chapter 46 Ti Dios ti kamang ken pigsa tayo si sasagana at tumulong ti nareribo ka tiempo di tay ngarot agbuteng uray no aggenged ken margaay dagiti bantay amang am, maigabor ti taaw uray no agdandan no rudor dagiti baybay ken magungon dagiti turod gapo ti dawel na at adakarayan amang ted ti ragu ti syudad ti Dios iti nasantuan na pagtangan ti kangatuan iti daytoy a syudad agnaet ti Dios Awan to ti pakaan-anwan na din to marsuod. Parbangon pa ilaang tulunganan, agkintayag dagiti pagilyan, aglagaw dagiti pagaryan, agurod ti Diyos, ket marunaw ti daga. At nakada tayo ti Apo, ang manakabalin amin, ti Diyos ni Jacob, iti kamat tayo. Pundo kinuna iti, iti sasaw ni Apo Diyos, na iso na iti kamang tayo, kat iso na iti kadwa tayo. Kaya di tayo nga agbuteng, di tayo agkat-kat kapsan, na tinal daw al daw ng obyag tayo, katuwa tayo iti apo, iti abay tayo. Dayawan tayo iti Diyos, nga namaraso ka na tayo, kaya trumpeng nga padayawan tayo tinaganay, tinay tayo nga agsapa. Iti patagat na ginima tayo para kini apo. Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul, send me out to the world to make you known. Amen. Jesus, King of every nation, this world's only hope, send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I want to be your hands and feet I want to be your voice every time I speak I want to run to the ones in need In the name of Jesus I want to give my life away All for your kingdom sake Shine a light in the darkest place In the name of Jesus In the name of Jesus. Kami sa pa ida ng tayo. Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul. Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul. Send me out to the world to make you know. Jesus, King of every nation, this world's only hope, sent me out to the world to make you known. Sent me out to the world. I want to be your hands and feet. I want to be your voice every time I speak. I want to run to the ones in me. In the name of Jesus, I want to give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Carry to the broken heart 
carried to the broken heart and mercy you have shown sent me out to the world to make you known and the one in need of rescue to the ones in need of rescue lead me i will go sent me out to the world to make you known sent me out to the world i want to be your hands and feet i want to be your voice every time i speak i want to run to the ones in me in the name of jesus i want to give my life away all for your kingdom say shine a light in the darkest place in the name of jesus in the name of jesus sang sang kamay sa tingi katang absat na damagan ni apo no sino ti baon na para iti ministeryo na ibagatayo here am i i will go Send me out to make you known There is hope for every soul Send me out, send me out Ibagatayo Here am I, I will go Send me out to make you known There is hope for every soul Send me out Ibagatayo mamin senpai Here am I Here am I, I will go out to make you known there is hope for every soul send me ibagatay tila ka at tuyak mapanak apo at tuyak mapanak when ipaka ang muka nam nama iti amin ipaunak ipaunak I wanna be Every time I speak, I want to run to the ones in need. In the name of Jesus, I want to give my life away. All for your kingdom sake, shine a light in the darkest. May you can't take it away now. O sarap tayo kibiyak ko. O sarap tayo kibiyak ko. Sikat in the darkest. Na ipingay ko, mangyek di tulong mo, pinagani Jesus. Tatan ko tay to ipiyak ko, kapot pagariam abo, mangrangyak kasi ngetan, pinagani Jesus, pinagani Jesus. Ni Jesus, Amen. Iba ita tayo tika bibiksan ng palakpak tayo kain pamatayo tayo para iti apo. Tarumbeng lain ng padayaw tayo suna. Putong na gimbag ni apo just kada tayo kapsa tanya. Ato jagi tika ni tonga. Mapanak na kanta iti biyak tayo ng nagimbag ni apo just kada tayo. Ato man dagi tiko ntaway nga at kapoy tayo kapote rika tibiyak, ipanubok tibiyak. Ngem, kino na ni Apo nga, iso na itikamang tayo. Igi Bible verse nga inbasa tayo tatay. Ket, kumpat tayo kadag ito yung, kadag ito yung karkarin ni Apo Diyos kada tayo nga di na tayo bayan, kaya di na tayo panawan. Kaya tulungan na tayo tibiyag tayo. Itapay lang ang kakabsat. Kaya ito, nga mapanagnikan, iti tamunggal may sa kada tayo. Kas tinagbalin nga, testimonyo, iti may isang kakabsat tayo tatay nga, at dahil iararamitin niya ako, Diyos, itibiyag tayo. Di tayo man makita kapsat, ngayon tatandaan ng tayo, nga dahil tinapintas nga plano niya ako, Diyos. No, no, makikita, no, hantay man nga makita na gito yung plano niya ako, Diyos, at talag tayo kapsat, at dahil tinapintas nga plano niya ako, Diyos, kada tayo. Kaya't, kabayatan din tayo, garot, panagdalyas at itiday tayo, panangalan tayo, di gito yung asasao niya ako, 
tap na itikas ta, kahit mabirokan tayo, itipiksa tayo, ken ko ana, dayawan tayo ni Apo Diyos. You are my strength.
tatayo when up o sikat ng lama when nam na Tayo ka po ay tinay tingag sa pa. Kas kinunan ni Isaiah sa po. At to'y kami. At to'y ak apo. Ibaon na. Apo, aramatam ti tumunggal may sakat na kami. Tap nung maisak na pitisasaw. Usaram da kiti imakin sa kami apo. Tap na paling instrumento para ti ministeryo. Buen apo aramaten na kami. Tarigagay mi apo nga tayawan da ka babaan ti panangaramat mo iti piyag mi. Iti naldaw aldaw apo awan ti inkam ti narigagayan no dila ang tayawan iti nagan mo. Katiti amin apo awagas nga maitayo mi iti nagan mo. Ket apo maitong palko may iti piyag mi. Dayawan da ka apo iti na itinag sapa. Dayawan da ka apo iti biyag ti tumunggal may sakat na kami. Apo, isa kanam iti puso mi apo nga agtong pal ken ka. Isa kanam apo iti biyag mi nga sumurot ken ka. Saan lang at atangal daw no titinal daw al daw apo. Tap na itikas talaga rod kat maaramat iti biyag mi para iti pa na kay daytay o tinagan. Nagimbag ka apo iti daytay ngagsapa. Nagimbag ka tibiyak ti tumunggal may sakat na kami. Ket bigbigan mi apo. Nagtatrabaho ka tibiyak ti tumunggal may sakat na kami. Adaydayo ka apo iti daytay ngagsapa. Ket daytay ti dawat ken kararami. Itinagan ni apo ming Hesus. Amen. Matay tayo ti Apo may sampay man kakapiksaan nga palakpak a para kini Apo ti entitled. Amen. Matay tayo ti Apo katabalin ta amin iti agtagawen kakabsat. Iti daytoy nga kanito ket kayat mi iti mangited iti may isa nga pamadayo kini Apo Dios. Tapod no nga datayo ket inawagan na ket datayo ket uh, sana lang inawagan tap nagbaling anak na no di ket inawagan na tayo para iti may isang misyon ng mga iwaragawag iti saso. Iti na ito ko rin ang isang pangapsat. Dawatan tayo kini sister nga uh, Vanessa, nga iso ti mangtat ka na tayo special number. Ayan, nang kay madanagan ng kapsat. Vanessa ang matinagan ko. <laughs> Amen. Um, Dahil nga kanta ka kapsat kat ah, uh, na i ititulo na kat pagbabalik by victory worship amuyo kakabsat uh, ti bayag ko nga asir serbi ti apo iti daytoy nga church agyam yamanak iti bilig na kan iti panangiturong na kanayon you know kuna tayo di ba nagrigat yagbalin nga kristiyano nya yeah. amo nagpudpud no na rigat Dila duma ag lamiis, dila duma ag, ag uh, umadayo. Ngam day to itikab, ikabil tayo kumati panunod tayo. Kan, kanayon nga ibagbagak ka nag itiyang people, tida ito yung church. Anyaman, iti pasamak, anyaman, tinangyari. For example, imadayo, lima miss ka. Ure ka nag iti kakabsat tayo ngagbuyboy at ang tayo dyan online. No iti panagkunam kan ti riknam kat umad adayo ka ti apo at iti panunutan ka kabsat agururay aka nayon iti Dios ken ka umasidig ka agserbi ka lata iti apo amen kada kayo ka kabsat nga glamlamiis kan kada kayo nga kasla umibat no laduma iti advice yan 
nagsubli tayo, iti apo. Saan tayo nga panawan, iti apo. Amen, iti pa nagpamati tayo. Katbay, iti pa nagkankanta kamsat, dati katkasla song learning tayo maten, makipagkankanta kayo kada kami. Amen? Amen? Pagpabalik. Let's sing.
tayuan ti Apo nga kabsat. Nga kabsat ko ag subli tayo iti Apo. Amen. Thank you, Sister Vanessa. Uh, matay tayo iti Apo nga kabsat. Kat itultuloy tayo rin nga dayawan ni Apo Diyos iti dahi ti ngagsapa. Mabuan tiin tayo pa nangi sagana kadag iti bagbagi tayo para iti panakaiburay iti sasaw iti Apo. Dawatan tayo kani uh, Pastor nga Vandel. Matay tayo iti Apo nga kabsat. Amen. Naimbag nga agsapa. Kanya ti Amen kakabsat. Maday tayo iti Apo. Grabe. Ang bilis po ng araw. Matatapos na naman po ang February. Ano po? <laughs> Pasok na naman po tayo ng March. But the Lord is good because wala po nakakahad lang para tayo po ay magpuri, mag-aral ng mga salita ng Panginoon, patuloy na lumago sa kanyang pagmamahal. At napakasarap po talaga na magpuri. Uh, Lalong-lalo na po kapag bit-bit po natin yung mga pasasalamat natin sa mga napakadaming mga kabutihan ginawa ng Lord sa buhay natin. And this morning, I would like again to share another character in the Bible and hopefully kakabsat kahit pakapitutan tayo iti adal and challenge tak ni tikas ta kahit adadapay nga tarigagayan tayo ng agserbi kahit rumang ay iti pamadi tayo. Nung sakbay iti amin kakabsat, dawatik man nga lukatan tayo dag iti Biblia tayo, iti Aramid chapter 9 verse 36 to 43. Dawatik man kakabsat nga lukatan nyo dag iti Biblia yun. Bible up man yan, Bible man yan. I hope that we can all read together. Acts chapter 9 verse 36 to 43. Kuna na ito yung kakabsat. Ijay madjope at daadalan a babaeng agnagan tabita. Imbukbuk na iti amin apanawun na ang agaramid kadagiti na imbag kan tumulong kadagiti na panglaw. Iti day ta atyempo nagsakit ni Dorcas kat natay. Binogwanda iti bangkay na sada im imasayag iti akin nga to a kwarto. As nidag ti Jope i J. Lida. Idi nadamag nag iti adalan at taga Jope, nga adan ni Pedro i J. Lida, nang ibaunda iti duwa alalaki ang manging kidaw kenkwana, adagdagusan na kuma iti mapan i J. Jope, nang grubwat nga rod ni Pedro, ket nagkikuyog kadakwada. Idi sumangpat da, impanda ni Pedro iti kwarto ng akin nga to, ag sang sangit nga imar, ar, imaribongbong dag iti amin abalo a babae iti abay ni Pedro kit impakita da kenkwana dag iti kagay kanda dumapay apagan anay at dinait ni Dorcas idi si Bibiagpay. Pinarawar na amin ida sa nagparintumang ang nagkararag. Kalpasan na, sinango na tibang kay kit kinunana. Tabita, bumangon ka. Nagmulagat ni Dorcas, kinita ni Pedro kat nagtugaw. Inigaman ni Pedro iti ima na sana pinatakder. Inayaban na dagiti tattao ti Diyos kat dagiti balo kat imparang na kadakwada ni Dorcas a si Bibiyag. Nagdin na magday to'y apasamak inti entero a Jope kat adu dagiti na mati iti apo. Nagyan ni Pedro i Jay Jope iti adung al daw. Iti balay ni Simon nga agkurkurte iti lalat. Dawatik man nga dumog to'y amin kat mapantay iti pa nagkararag. Mami nga Diyos, sa mami nga nilangitan, apo agyaman kami kyan ka. Da kami manan apo, kat isuro na kami kuma babayan ka digiti sa home. O Apo Diyos, kaya tamo kumadigiti niyaman nga makatubang iti panunot ni, kaya may pamaisami kuma Apo nga, iti day to yung aldaw, kaya umawat kami manan ka digiti spiritual nga taraon, nagserbi o Apo Diyos nga pamigsami. Nagserbi o Apo Diyos nga kari tamo iti kastag at adadapay, nga maaramit mi o Apo iti pagayatam kat romang ay kami iti pamati. I pray, Father God, nga iti day to yung aldaw, sika kuma Lord iti makisao kanyak, Magisa, O Lord God, kadagi di kakabsat, nga daditoy, kat aramatan na kadi Apo. Sika, O Apo Diyos, di, uh, mangi, mang, mang mensahe, Apo Diyos, tumunggal may sa kanya mi. Kat Lord God, agawid kami nga balon mi, dagi to'y Apo nga kinaimbag, nga isurong manan kada kami. Dito yung Father God, iti kararag mi. In Jesus' name, Amen. And Amen. Yan po. So, iti dito yung agsa pa kakabsat, iti kaya't kung ay bingay kanya yung nga mensahe, kat napauluan, the ministry of helping others. Ayan. So, Uh, ang, ang pagtulong po pala sa ibang mga tao ay isa rin po ito na ministry, hindi lang yung music team, hindi lang yung preaching ministry, Bible study, kundi po ay yung pagtulong sa ibang mga tao, ito rin po pala ay may tuturing natin na ministry. 
At dahil nga lahat na tayo ay meron na tayong telepono, meron na tayong cellphone, uh, aware po tayo na napakaraming mga kwentos sa Bible na mababasa po natin tungkol sa mga kabayanihan, uh, kabayanihan ng mga kapwa natin Pilipino o yung pagtulong po ng mga, sa mga nasalanta, sa mga uh, nasa ospital or anuman po na form ng pagtulong. Mabasa tayo amin dahil ito yan kakabisat iti kasuratan. Kit ka makailan lang arod kakabsat at dahil may isa nga na ibalita iti Philippine Star nga da ka no ti grupo kakabsat na iti ubing nga dahil may isa nga barkada da kit awan iti paghanda da. Iso nga iti narami da kakabsat kit inuror da iti kwartada amin and then nagisagana da iti pansit kanton, cupcake, loaf bread. Tano lang ang kakasakabsat kit may isa ganaan da da jay birthday da jay may isa nga gayam da. So, uray gayam da iti ubing kit ada da jay instinct da nga kakabsat nga di puso da nga tumulong. Kit uray pa yung kakabsat, kadag iti dumadumang nga pasamak, minis, uh, dige, relief operation, feeding, medical mission, all of these things kakabsat kat Ministry of Helping. No, nakutad lang kami di ulo na yan, tagalaon yun da ito, na trending so naga po dyan, uh, di, uh, panagtulong na yung tila kay kakabsat. So, dag ito yung ladawan nung kasat nung kakabsat nga, iti tao kat mabaling nagayam nga, alaon iti ministry, iti panagtulong. Kati di dahi ito yung agsaba, kadag iti text nung nabasa tayo, at dati duwa nga puntos nga kayo't kung ay binsay, kadata yung kakabsat. Umuna, reflection of our faith, and number, number two, redemption of our friends. Ngayon, tuloy-tuloy, may gilokanan kakabsat. Sorry po sa mga online. <laughs> sa ti manuscript po kakabsat, at uh, taglish yan, yeah? so manunga tawin nga ilokano iti manuscript po kong tatakat taglish, and uh, hopefully kakabsat, kat, um, agtuloy-tuloy tayo nga masurutan dahi ito yung uh, babang aming sahing ngayon, ibingay tatak. So ito yung muna kakabsat nga, kahit kung ay bingay kat dajay, reflection of our faith. What does it mean to help others? Ang ganti kaya nasa uwan na tumulong tayo, tayo kadag iti the Duma. Dahil ito yung gahayam kakabsat, ito po pala ay reflection ng ating pananampalataya. Sabi po ng Acts chapter 9 verse 36, Now there was in Jopa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of Charity. So from this verse alone, duwang hanaga niti na dakamat. Dalawang pangalan po yung makikita natin. Pero ang totoo po ay isang tao lang po si Tabita at saka si Dorcas. At para hindi po natin malimutan, two picks, one word po tayo. <laughs> ano po ito? Tama po, door. Yung kabila po. Door din, pero nakabukas, di ba? Door. Bukas, Dorcas. Yun po yung pag-usapan natin <laughs> ngayong araw na ito. Yan po si Dorcas. O, sigurado hindi nyo na malilimutan si Dorcas, mga kapatid, no? At ang ministry niya po ay actually napakaikli lang ng kwento niya, yung binasa natin kanina, no? Ang ministry po niya ay mananahi po siya at tinutulungan niya po yung mga uh, balo, yung mga nangangailangan. Okay. At ang Dorcas, ang ibig sabihin po niyan ay gazil or Uh, simbolo po yan ng beauty. So, Darkas is, she's an emblem of beauty. Okay? So, ba, paano din masasabi that helping others is a reflection of our faith? Okay? From the verse that we've read a while ago, in verse 36, so mga kapatid, kinilala ni Lucas, yung isulat niya po yung book of us, kinilala niya na si Darkas po ay isang disciple. Balikan ko po sa verse 36, sabi niya, Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. So first thing na dahilan kung bakit ang pagtulong po natin sa iba is a reflection of our faith, katulad po ni Dorcas, she was a disciple. Siya po ay tagasunod ng ating Panginoon. At nakakamangha po dahil sa buong New Testament, Si Dorcas lang po yung babae na natagurian na disciple of Jesus. Actually, marami pong mga babae noon na nakapalibot sa ating Panginoong Jesus. Ngunit tanging si Dorcas lamang po yung na-emphasize bilang isang disciple of Jesus. At napakahalaga po when at the Apostle Luke, nung sinusulat niya po, uh, nung si Lucas, si Dr. Lucas, nung sinusulat niya po ang libro ng mga gawa, The Book of Acts, na mayroon po siyang habit na Bigyan niya ng title yung mga tao, katulad po ng mga napag-aralan natin sa nakaraan. Philip the Evangelist, di ba? Nasa Book of Acts din yun. Barnabas, son of encouragement, di ba? So, 
Ito naman, si Dorcas, siya po ay a disciple. So yung title niya is a disciple. At kapag sinabi natin na disciple, ibig pong sabihin na ito na siya po ay follower ng ating Panginoon Jesus. Tagasunod po siya ng ating Panginoon Jesus. And what does it mean when we are a follower? Example, you are a follower of a blogger. Follower ka ng Jason, follower ka ni Zainab, follower ka ng Alex Gonzaga, nga ganyan, di ba? So parang kung ano man yung mga paraan nila magsalita, paraan nila kumilos, yung mga reasoning nila, sometimes na-adapt na natin yun because we are followers of this uh, influence. is a disciple, she was also full of good works and acts of charity. She was full of good works and acts of charity. Kinuha ko mismo yung mga salita na makikita natin sa verse. Sabi niya, now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. <coughs> so isang napakaganda po na example ang ipinakita ni Dorcas kung paano po pala tayo magiging blessing sa ibang mga tao, sa mga tao sa paligid natin. At uh, si Lucas, na author ng Book of Acts, at ang mga widows, yung mga balo na lumapit kay Apostle Peter, ay nagpatutuo kung gaano po siya kabuti. Kaya nung masunutan tayo yung istorya, nakakabsat ko na na meron pong isang uh, babae na matulungin, ngunit siya ay namatay na. Okay. Namatay na po siya, nilagay siya sa second floor ng kanilang bahay. Tapos nalaman nila na si Peter ay malapit lang sa lugar, sa Jope, kung nasaan sila. Kaya nagutos sila ng dalawang errands. Dalawa na pupuntahin or kumbinsin si Peter na pumunta sa bahay na yun para uh, ipanalangin niya si Dorcas na pagbiyag. Okay. Kaya titi, nung pumunta na po doon si Pedro, mababasa po natin sa Acts chapter 9, verse 39, sabi niya, so Peter rose and went with them. And when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. So dito yung kakabsat na makita tayo na imbis ko mga mangikararag na sigo na ni Apostol Pedro, imbis na manalangin na siya agad-agad, ay yung mga widows, yung mga balo na tinulungan niya ay... Nagpa-fashion show pa sila, no? Ito, binigay sa akin ito ni Dorcas. Pinagtahin niya ako ng shawl. Ginawa niya ako ng tunic, ng mga damit, ng mga garments. Kasi lang ay kakabsat. Habang agsang sangit da, agpa-fashion show da, ipakpakita da ni Pedro, kung convinced da ni Pedro, nga ni Dorcas ka to worthy na may kararag tap, no? Uh, agbiag manen. Da ito itiladawan. Ito po yung larawan na nangyayari sa upper room when they invited Peter in their house. And for Dorcas, good works and generosity is inseparable. Kaya't nasa uwan ka kami sa atin, nga dadya pa mati na, agbunga da ito'y iti panagbalin na nga generous yun na dadya ay manangitid. And the Apostle James confirmed, when he wrote James chapter 1 verse 27, he confirmed na ito yung tunay na virtue, ito yung tunay na ugali ng isang nakakilala na sa ating Panginoong Yesus. Sabi po niya, James chapter 1 verse 27, Religion that is pure and defiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from 
the world. Ilokano ko na na hakam sa tipod noa religion nga awan pa kapilawan na iti matang ti Diyos sa may suda ito. Iti tutulong kadag iti ulilak ng biyuda. Iti nakakaasi akasada kini iti panagtalin at anadalos at di patulawan kadag iti kinadakas nito'y lubong. That's why we're singing a while ago, I wanna run to the ones in need. Right? Gustong tumakbo, tumulong sa mga nangangailangan because that is what it means to become a follower of our Lord Jesus Christ. That is true religion. Na kung ano yung pinanampalatayanan natin, it will reflect sa pamamagitan ng ating mga gawa. Good works and generosity is inseparable para po kay Dorcas. The question is, kapag po titignan tayo ng mga tao, magre-reflect kaya yung pananampalataya natin. Magre-reflect kaya yung, yung faith na meron tayo on the way we help others, on the way we do the ministry of helping others. Makita nga tayo kabsat na ito eh. Magre-reflect kaya sa pananampalataya natin that we are disciples of Jesus, that we are followers of Jesus. Kamusta po yung ating mga pananaw? Kamusta yung ating mga prinsipyo? Kamusta po yung ating pakikitungo sa ibang tao? Pakikipagrelasyon? Kamusta po yung ating pamumuhay? Ito po ba ay kakikitaan ng isang tagasunod talaga ng ating Panginoong Jesus? Are we full of good words just like Dorcas? Or sometimes full of bad words, no? Kisla pa nakapaminta. <laughs> tibibig naragsak exo dakes ayan nalungkot exo dakes ayan ang kakabsat ite uh, may baga tayo are we full of good works or are we full of bad works kakabsat bad words maalala kaya tayo ng mga tao dahil mapagbigay tayo o maalala tayo ng mga tao dahil mapanghingi tayo ano true religion hindi na palitan eh is to visit the, the orphans and widows okay and then not to take advantage of the orphans and widows. There's a big difference, mga kapatid. And I hope and pray that all of us here will grow in the ministry of helping others. Amen po ba? Amen po ba? Because even in our good works and generosity, we can prove the faith that we have in Christ. Babaan ka kapsat, iti pa nagbalin tayo nga naimbag, kan marangitid mapaniknikan tayo, dahil pamati tayo kini Apo Yesus. Sabi po ng James chapter 2, verse 14 to 18. Mahaba-haba po ito, but let us take note, this is very important verse for us today. Sabi niya, What good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? Ada pamatik, nga mawaniti aramid, kunana. Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and no one of you says to, he, to them, and one of you, sorry, and one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without giving them the things needed for the body. What good is that? So also, faith by itself, it does not, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. Kitang tayo man kakabsat, iti Ilocano na. Tapno, mas ma-pressure ka tayo, iti dahi tingin surat ni, ni Santiago. Kuna na, kakabsat ko, anya ti magunguna, ti agpuna nga at napamati na, no di naman ipakita, kadag iti aramit na. Saan na ka nga may salakan, iti kas na nga pamati. Kas pangarigan, taada kakabsat, ang makasapul, una iti lupot, kan kanan iti naldaw. Kat di yung ikandida, kadag iti kasapulan iti biyag. Awan sir-sirbi, iti panagkunayo kadakwada, Bindisyonan na kayo iti Diyos, agpapudot kayo, ken kaadwan nyo iti mangan. Kastamat iti pamati, awan sir serbina no di mabuyugan iti aramit. Ngam ad danto ag kuna, ad da pamati iti may sa tao, ad damat aramit iti sabali, kasto iti sungbat ko. Ipakitam kanyak no kasat no nga ad iti pamati iti siya sinuman, ad di na pakuyugan iti aramit, kat iparang kumat iti pamati kbabaan iti aramit ko. Mas maliwanag po para sa ating lahat. Pono pong ibig sabihin ng verse na ito sa James chapter 1, chapter 2, verse 14 to 18. Kumbaga mga kapatid, natural lang po na nagpo-flow sa atin yung good works and generosity. 
yung larawan ng isang disciple ng ating Panginoong Hesus dahil una sa lahat, tayo po yung tumanggap ng buo, kompleto, walang kulang na pagmamahal at awa ng Diyos sa atin. Kung yung mga bata kanina na nasabi ko dito o yung mga larawan kanina na nakita natin kung paano tumulong sa iba, nagiging natural sa kanila na tumulong at ibaramdam sa iba na sila yung mahalaga o pwede nandyan sila para sa kanila. How much more? Kadag iti na mati, iti apo, nga imawat iti nananay, nga parabor kan ayat iti Diyos. Yung good works, yung generosity, una po ito na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman po bilang mga Kristiyano, bilang mga follower, bilang mga disciple ng ating Panginoong Yesus, hindi na po natin kailangan i-memorize yan. Natural lang po na lalabas sa atin ang mga ang ministry of helping others. So this story reminds us also kung papaano din po dapat mag-function ang church as a whole. Hindi lang po sa individual. No di kat akas may isang iglesia bilang isang buong church. How should it function? Katulad po ng ipinakita ni Dorcas. Because of our faith, <coughs> hindi po mawawala yung bunga na good works and generosity. At inaasahan din po na mayroon tayong pagkakaisa kay Kristo. Na kung ano yung kabigatan ng ating kapatid ay nakikipagbuhat po tayo, makipagbinaklay tayo, itidadagsan, nagitipada tayo nga na mati kahagsat. Tuna na, in the 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 26, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Ito po yung sinasabi natin na the ministry of helping others, others, ay hindi lang po para sa mga individual na kristyano, kundi po tayo bilang isang church. Dahil ito'y kumakabsat ka at agbalinmat nga, natural para kanya tayo. Because the church, out of all people, the church, ito po yung pinaka-inexpect Okay? No maging channel of blessing. The church, out of all people, are the ones expected to become a channel of blessing because they were the ones who experienced and enjoyed this privilege. Wala pong ibang, walang proxy, kumbaga. Tayo mismo yung nakaranas po ng awa, ng grace ng Lord sa atin. That's why we should learn to practice the ministry of helping others. Now, In Proverbs chapter 31 verse 20, okay? Dito yung kahapsat nga kapitulo ka at uh, tungkol iti, nagiti kababalin, iti may isa nga noble woman. Sabi niya sa Proverbs 31 20, She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. Alam niyo po, marami pong mga pagkakataon na pwede pong natin na i-reflect yung ating pananampalataya. Na mabaling nga pagsarmingan kahapsat, dajay, pamati nga, da kanya tayo babaniti, panagtulong tayo kadagiti, da dumang at tao. Sometimes, just a simple message, a simple encouragement, simple appreciation, sometimes a bowl of meal, may sala nga uh, makan, nga may tulong tayo kakawsat kadagiti, marigrigat, dakwel nga banag dagituyan kadakwadam. Marami pong mga tao ngayon na napakabibigat po ng kanilang mga pinagdadaanan. And most of the time, iti pagtarayan da kakawsat kadagiti, gibusan dan iti biyagda suicide ngayon nga po may kaklase si Sylvian no nagte-take sila ng kanilang uh, revalida exam hindi pala niya kaklase lower year na hindi niya kilala yung pressure yung hirap anong ginawa niya no Nag, nagpakamatay iso na kakabsat what if no adu kumadag iti kristiyano adu kumadag iti namati nga i-exercise da dajay Uh, panagbalinta nga disciple, babanti good works and generosity. Malabit ka kagsat, adupay, digiti na tao, nga makamamoy ti apo, kat may salakan iti biyag da, manipod iti personal nga iti disisyon da nga gibusan iti biyag da kagsat. We can cheer up others with just a simple message. Kamusta? 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 Sobrang busy na po kasi ang bawat isa sa atin tungkol sa mga pangangailangan natin sa mga demands ng buhay natin. Okay? But sometimes we overlook po yung mga gantong mga bagay. Pero kagaya po ni Dorcas, 
nakilala at kinalala po siya bilang disciple, bilang natatanging disciple, babae na disciple ng ating Panginoong Jesus in the New Testament. Because she put her belief into practice. Dahil yung pamati na, nabuyugan iti aramid kahapsal. Okay? She did not only give away garments. Hindi lang po siya namigay ng mga damit. Ang ibinigay niya po ay yung kanyang time, yung kanyang talent, at yung kanyang tender care para sa mga nangangailangan. And I, and I think, kaya rin po natin na ibigay ito. Okay? And I hope this message will remind us, hindi lang sana tayo nakatingin sa sarili natin, sa pangangailangan natin, sa problema natin. Di concern tayo lang ang kakabsat, but let us open our eyes to reach out to those. will answer saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you? Then he will answer to them saying, Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of this, you did not do it to me. And this will go away into the eternal punishment, but the righteous into eternal life. Imayak mabisinak, imayak mawawak, imayak nga da ka sa pula, handa ka tinulungan. Katno apo nga, handa ka nga tinulungan. Nuhan nyo nga inaramid, kadag itilis, kadag itikababaan. Han nyo mat nga inaramid kanya. This should inspire us ka kabisat. Nga nugayam tumultulong tayo kadag iti agkas sa pulan, kadag iti marigrigat. We are doing this for the Lord. Amen? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. And what does it mean to help others? It is the reflection of our faith. Now, napag-usapan po natin kung anong kahulugan. Ngayon naman po pag-usapan natin kung ano po yung goal. Ano yung, yung goal ng pagtulong natin sa ibang mga tao? And the answer is redemption of our friends. Sabi po ng text natin in Acts chapter 9, verse 36, 37 to 38 and 41, In those days, she became ill and died, and when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lida was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him, urging him, Please come to us without delay. And he gave her his hands and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive. So mga kapatid, itigay ang goal na. Ang goal po pala ng pagtulong natin sa iba is redemption of our friends. So, we, we can see, mga kapatid, from this verse, okay, nagamit yung mga salita po na disciples, okay? The disciples, okay? The calling of the saints and the widows. So, nung kitkita ang tiga kapsat itila dawan, nung niya mapaspasamak ijibalay ni Dorcas kaday tangagong daway, may kita po natin na lahat po nang nakapalibot sa kanyang buhay at sa kanyang bahay ay mga nakakilala sa Panginoon. Mga balo, na nangangailangan sa ating Panginoon. That's why even without the raising of the dead na seen dito sa, sa time na ito, Dorcas is confident na kapag siya ay namatay, someone will preach sa mga nandirito because napalibutan ako ng mga disciples or followers of our Lord, Jesus Christ. Okay? So makita tayo kakapsat nga, dagiti nakapalikmot ken po na, kahit pasig amin nga, na mati ken apo. At napaka-tragic po ng pangyayari na ito dahil alam nila kung gaano ka-influential. Ito pong si Dorcas sa kanilang ministry. Kung baga nung kitkitaan tayo yung kamsar niya, mananahi po siya. Ng inala iti apo, isupay iti managtulong, isupay iti inala iti apo. Okay, hindi po basak na iti kakamsar, malaglagit po ni Mama Makta may isama at isuna nga mananahi. Nga, kat nasa pa nga inala iti apo isuna, kat kasama iti bihag ni Dorcas kakabsat nga, inala iti apo, isupay iti, makatulong ka nagiti, marigrigat. And during this time, wala pa pong uh, history, wala pang record ng raising of the dead ng mga disciples. Only Jesus may, did that miracle yung binuhay niya yung mga patay. 
wala pa pong record dahil uh, sa Acts chapter 20 pa lang makikita yung raising of the dead nung binuhay po ng mga apostol si Eutychus ni Tychicus kakamsat nung siya po ay nahulog sa bintana na matay ano and then siya po ay ipanalangin at muling nabuhay so in Acts chapter 9 wala pang record na ang mga disciples ay naka, they can uh, resurrect the dead but those disciples who were with Dorcas has this faith tungkol doon sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. They've heard how Jesus raised the dead during His ministry and that power is where their hope springs from. They jay ka kamsat iti pagtaudan iti namnama dag ito yung uh, tatao. Obviously, the story, uh, from this story, hindi po yung faith ni Dorcas ang magbubuhay sa kanya. Di ba? Kasi patay na po siya eh. Ano? Hindi po yung faith ni Dorcas ang mabubuhay sa kanya, kundi po yung pananampalatayan ng mga tao na sa paligid nila, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, okay? yun po ang magbubuhay kay Dorcas. Okay? Uh, so even in her death, she remained as a blessing to the people around her. Wari pa yung natay isunan, masasabi pa rin natin that she was a channel of blessing. Evidently, in Acts chapter 40, verse Uh, Acts chapter 9 verse 40 to 42 sabi niya, but Peter put them all outside and knelt down and prayed and turning to the body he said Tabitha arise and she opened her eyes and when she saw Peter she sat up and he gave her his hand and raised her up then calling the saints and widows he presented her alive and it became known throughout all Joppa and many and many believed in the Lord and many believed in the Lord God said. Okay? Ang naging motibo po ni Pedro nung gawin po ang miracle na ito ay hindi po para kay Dorcas, kundi po para sa mga team widows, sa barkada po ng mga balo, okay, na humihiling during this time, at sa mga tao dun sa Jopa na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus. This was the reason. Ito yung goal ng ministry of helping others for us to redeem our friends and bring them to our Lord Jesus Christ. At kung titignan po natin yung buhay ni Dorcas at mananalamin din po tayo sa buhay natin no pag kinumpirahan tayo kakabsat na kung natin yung matikadingat ha that we are making an inspiration. We are being an inspiration. We are creating an influence and impact sa community kung saan po tayo nilagay ng ating Panginoong Diyos. If it's our turn to die, kung panahon na po natin na kukunin tayo ng Panginoon, mamimiss ba tayo ng mga tao? O, o magluluksa ba sila dahil nawala na yung tumutulong sa kanila? O mag, magsasaya sila dahil wala na yung nanggugulo sa kanila? Okay? Ano po kaya ang masabi ng ibang tao kapag tayo po ay pumanaw na? Kas kumakindor, kas kakabsat. Iti kumama ibadi tayo. Kat may sangabiyag, isang buhay that is honorable in the eyes of God. How much of our time is spent, dedicated, manungat ang aporsyento iti oras tayo kakabsat, iti mararamat tayo so that we can serve God and we can serve others. When Jesus gave His greatest commandment, Okay? What was the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Love your neighbors. Love others as I have loved you. No kasat nuna tayo ngayon na yata tiapo. Kasi tayo mamad iti panagayat tayo kada gitid ng dumo mga tatao. Most of the time, we have the intention, pero kulang po tayo sa action. Gusto ko ng tumulong. Gusto ko ng makatulong. Ang ganda ng intention natin, pero kulang yung ating action. Mga kapatid, marami na rin po tayong pinagdaanan bilang mga Christian. Sometimes, dalang-dala na rin tayo sa mga tinutulungan natin, no? Kaya minsan, ayaw na nating tumulong. O kaya, may, may mamamali mo sa'yo, maglalabas ka ng ATM, mo, bibigay mo sana yung 1,000, kaya lang sabihin mo, ay, sindikato yan. Di ba? Oh, yeah, 1,000 talaga, ang yaman, no? 1,000 cents. Gusto lang yun, <laughs> Okay? May isip lang natin, sindikato yan, ang luloko yan, pag binigay mo yan, uh, mas lalo pa nilang gagawin yan. 
Meron ako magbibigay ka na lang. Ay, naku, nakita ko yung mga yan sa inasal kanina. Ganun sila, no? Wala ba silang karapatan? <laughs> Dahil namamaliw sila? Mga kapatid, it's time. Ngaan tayo kumalang ako, mita iti bagi tayo, no? Dikit kitaan tayo, no? Dikit ag kasapulan nga, ha? At tao iti aglitbot tayo, ha? Kada ito iti may sangawagas, tap no iti kasta, kat mapadayawan tayo iti apo, kan may amu tayo, kada iti gagayam tayo iti Diyos, nga nang balbalig iti biyag tayo. Nung nandun po sa upper room, yung mga Christians, yung mga widows, hindi sila nagluluksa dahil wala nang tutulong sa kanila. Nagluluksa sila dahil alam nila na yung pumanaw, si Dorcas, ay isang mahal, malapit sa kanilang puso. Okay? Napalapit sa kanilang puso dahil sa pagtulong nila, niya sa kanila. You know what, mga kapatid? Namamatay po ang mga churches ngayon. Hindi dahil sa mga ginagawa nila. Namamatay ang mga churches ngayon dahil sa hindi natin ginagawa. And that is to extend our hands, to give. Okay? Yung, yung dumampot tayo sa mga bulsa natin, sa mga wallet natin, maapektuhan konti yung ekonomiya natin para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Churches are dying because of what we are not doing. And that is forgetting, mga kapatid, yung ministry of helping others. This is a gift. Regalo po ang pagbibigay sa ibang mga nangangailangan. This is not an obligation. Isipin mo, ikaw yung nagbibigay. Sa'yo dumadalo yung blessings ng Lord. Hindi lang ikaw yung tumatanggap. Ibig sabihin, mas madami yung natatanggap mo. Kaya mas malaki yung responsibility na ikaw ay tutulong sa mga nangangailangan. Naglangkat tayo naman minsan, nakabisat niya, gumatang tayo ti Coke, gumatang tayo ti Jollibee, gumatang tayo kadagitigay, kaya tayo, hindi na kailangan pag-isipan pa. Pero sometimes, yung mag-abot ka ng isang kilong bigas, pag-iisipan mo pa. Mag- pag-abot natin ng dilata, noodles, pag-iisipan pa. Why? Bakit ganun? Sana po, hindi tayo yung mga church, bahagi ng mga churches na namamatay, dahil kinalimutan ang ministry of helping others. In the early church, no una po, mga churches, okay? yung mga babae na, mga, yung mga pinapanganak na babae, iniiwan na lang po yan sa plaza. Dahil po wala silang maiko-contribute sa family. Yung mga lalaki lang na anak, sila lang po yung inaalagaan, pinag-aaral, pinalalaki, tinitrain para magtrabaho at makapagbalik sa family. But mostly sa mga babae, iniiwan po nila sa public square. Sino ang pumupulot sa kanila? The early church. Kinukup-kup. Yung mga widows, wala na po silang malalapitan. Yung mga balo, walang asawa, wala na mga anak, may kanya-kanya ng buhay. Sino po ang kumukup-kup sa mga balo na ito? The early church. This has been practiced in the early church. The ministry of helping others. And I hope, hindi po natin makalimutan na ito po ay bahagi ng ating gawain ang tumulong po sa mga nangangailangan. In Matthew chapter 5, verse 16, it says, In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to the, to the Father who is in heaven. Dahil ito'y kakapsat kat aramidan tayo tap may tikasta, may daydayaw dahi ti Diyos, Ama, ejay langit. Sa tuwing nalilimutan ng mga Kristiyano yung dahilan ng fellowship, nagiging mas self-centered po tayo na yung sarili lang po natin yung sentro ng buhay natin. Na sometimes yung pag-attend natin ng Sunday service, parang social club, parang gathering lang, parang umattend ka lang ng, ng samahan ng mga uh, ng golf, samahan ng mga nagbaballeyball, nagbabasketball, parang social gathering na lang. But the real reason for our fellowship, mga kapatid, is the redemption of our friends na may maintain ang church, pero alam mo na wala na yung buhay dahil nga po, hindi makumbinsi ang mga tao sa tunay na pagpapahayag ng pananampalataya. Alam niyo po, katulad ni Moises, tinanong po siya ng Lord, what is in your hands? Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. At yung tungkod na yon ang ginamit ng Panginoon upang sa gayon po, ay ilid niya ang Israelites, makalaya po sila sa slavery. And I, I can just imagine yung mga encounter ni Dorcas with our Lord Jesus Christ. 
Siya po bilang isang disciple. Siguro sinabi ng Lord sa kanya, What is in your hands, Dorcas? Lord, sinulid, karayom, gunting, manikin. Kung meron ng manikin nun, ito po yung nasa kamay ko. At kung naman yung nasa kamay niya, yun yung ginamit niya para makapag-ministry po siya sa mga tao. Para siya ay maging channel of blessings sa mga tao na sa paligid nila. Now, brothers and sisters in Christ, what is in your hands? Ano yung nasa kamay mo? Ano yung ipinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? Let me remind you today, those things, ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Hindi talaga sa atin. At sana po mga kapatid, makita tayo ng ating Panginoon na tayo po ay mapagkakatiwalaan sa anumang bagay na ibinigay niya sa atin by growing in the ministry of helping others. In Acts chapter 9 verse 37, sabi niya dito, In those days she became ill and died, and when they had washed her, they laid her in an upper room. Hindi po lahat ng bahay nun merong upper room. So yung bahay niya na may upper room, this is a symbol na siya po ay may kaya. Okay? At kung ano man po yung mayroon sa kanya, hindi niya po ito pinagkaloob, pinagkait sa mga nangangailangan. Okay? Nakakalungkot lang po na ilang kristyano ang kayang mag ng kanilang economic status para po makatulong sa mga less privileged. Sometimes, ginagamit natin yung calculator. Kapag tumulong ako sa kanya, paano makakabalik yun sa akin? Paano makakabawas yun sa ekonomiya ko? Sabi natin, oh Lord, we want to die for you. But sometimes, we cannot risk our living for others. Lord, I am willing to live and die for you. Pero counting tulong, hindi po natin mayabot sa mga nangangailangan. Ginamit po ni Dorcas ang anumang meron sa kanya. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang talento, yung kanyang galing sa pakikipagkaibigan. Inaramat na dahil ito'y aming kahabsat para siya po ay maging pagpapalas sa Panginoon. At higit sa lahat, para may pakilala niya ang ating Panginoong Yesus sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. In short, God receive glory through the life and death of Dorcas. Idinabiyag, kundi dinatay isuna, na idaydayaw na iti abo. Mga kapatid, minsan nalulobat po tayo. Hinuhugot ng komplikadong mundo na ito, yung energy po natin. Okay? But I hope and pray na meron at meron po sanang lugar yung awa at pagtulong natin sa mga nangangailangan. Today, sana naging paalala po sa atin yung buhay ni Dorcas. Madami po tayong mahanap na paraan para po tayo ay makatulong sa iba't ibang mga paraan. Hindi po, hindi lang po kasing komplikado ng pananahi ng mga damit. Pwede pong sa simpleng tawag, simpleng pagbigay ng pagkain, pag-abot ng tulong, pag-suporta sa mga hindi makapag-aral. Okay? Matuto po tayo, sana tayo na maging ehemplo katulad po ni Dorcas. And it is a challenge na sana kahit once a month lang, meron po tayong Dorcas Project. Meron sana bilang isang church, meron sana tayong Dorcas Project. Kung saan tayo po bilang isang church ay makakapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Alam nyo, sobrang tagal na po nung panahon na meron po tayong feeding program araw-araw. Kumalipatan ka sa the Bible School student takpay ini. Yeah? Araw-araw sa Berlin, 150 na bata. And then dito sa Dulao, 50 na bata para sa mga malnourished. Hindi naman kailangan araw-araw mga kapatid. What is once a month na meron sana tayong Dorcas Project bilang isang church? And I hope someone who has the heart, katulad ni Dorcas, will initiate and say, ano yung pwede nating gawin para masimulan natin yung Dorcas Project na ito? Let us not merely be talkers of the word, but let us be doers. Amen? Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 17 to 18, I like to read it in Ilocano. Sabi niya, no adan kakat makitam iti may sa kabsat ang makasapul iti tulong ngam di kapulos mangrik na kasat no iti panagkunam ngay ayatam iti Diyos. Anak ko saan tayo kumanga agayat babanti sao wino sarita laang. Ipakita tayo kiti iti pudno apanagayat babaan iti 
aramin mo. Kasi nuhay nulok mo handa ka. It's okay. Ginawa mo yun sa Panginoon. Kasi nuhay nulok handa ka nga subalitan. It's okay. Ginawa mo yun sa Panginoon. Kasi nuhay nulok talik ko handa ka tupay lang. It's okay. Ginawa mo yun sa Panginoon. Ang mahalaga, yung sinasabi natin at ginagawa natin ay nagtutugma. And lastly, I'd like to share Proverbs chapter 14 verse 31. Sabi niya, No idadanes mo dagiti na panglaw, insultuam ti Diyos anang parswa kadakwada. May sa akita iti panagdaydayaw, iti panangaasi kadagiti na kurapay. Let us help. The Lord loves the widows and the orphans, the fatherless. The Lord is near to them. Asi dagiti apo iti puso da. And I hope and pray nga dagiti na mati iti apo kas tamat nga sila iti puso tayo kadakwada. Kas tayo iti narami di Dorcas, kas tamat iti pakita ni Apo Jesus. In tayo ang kakabsat. Let us all together grow in the ministry of helping others. Let us all bow down our heads and let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga na ito. Thank you, Father God, for reminding us, Lord, the true meaning of helping others, the ministry of helping others. Lord, thank you that when we help others, it is about reflecting our faith and the goal, Lord God, is the redemption of our friends. And Lord, I hope that as we live this life that you have given us, Lord, may you find us faithful in the ministry of helping others. May you find us, Lord, trustworthy of whatever you have placed in our hands. And Lord God, magamit po namin ito in the name of Jesus. Help us, Lord, to be true to what we are singing, that we want to run to those who are in need in the name of Jesus. Lord, here we are. Send us out. Make us a channel of blessing to the people who are in need, who are in need of the gospel, who are in need of the gifts you have loaded us, Lord. Help us, Lord God, to become channel of blessings. Today, naging gana po Diyos, ngalan na kami. Until ngalan na kami, Apo Diyos, nagbalin kami kumaapo ng mapagtalkan, itiawag mo kada kami na tumulong kada gitidad tumay. Na ito lang, Apo, tikararag mo. In Jesus' name, Amen. Paday tayo, iti Apo Kapsat, iti panakaibura, iti sasauna. Gibusan tayo iti da ito'y bulan, iti uh, uh, valentine, iti uh, napinta sa pagsasaw. Kanayin tayo nga mga mga gan nga action speaks louder than words. Gamitin tayo yung nagsapan na adal tayo nga our faith reflects our works. Our love reflects our works. Yay, putno nga pang mati tayo kiniapo, kahit makita, babaan ka na giti aramid tayo. Yay, panagayat tayo kiniapo, kahit makita, babaan ka na giti aramid tayo. Saludsudan tayo na giti bagbagitay kakamsat. Kamusta tayo kas may isang may isang follower ni Jesus Christ. Rogyan tayo yung nagtipagtangan tayo. Kamusta, kamusta tayo kas may isa nga ama kada kiti anak tayo kamusta tayo kas may isa nga ina kada kiti anak tayo makikita da ba nga adaan tayo ti pamati kini apo makikita da ba nga adaan tayo ti ayat kini apo kada kiti anak kamusta tayo kas may isa nga anak kada kiti naganak tayo agbalbalin tayo ba nga silaw wen ogbalbalin tayo nga sakit ti ulo da kiti naganak tayo Rumwar tayo, yun yung nagtipagdaangan tayo. Kamusta tayo, kas may isang akaruba? Agbalbalin tayo ba nga bindisyon, kadagiti karuba tayo? Kangronaan na unay, kadagiti karuba tayo, nga saan pa'y nakamamokin ni Apo? Makikita na ba kada tayo, nga namati tayo kini Apo Diyos? Agbalbalin tayo ba nga silaw, kanasin, kadagiti karuba tayo? Hantay ko mga agbaling nga pa kay Toblacan, nang nangro na dagiti hantay nga nakamamokin ni Apo. No, di ka't agbalin tayo nga instrumento, iti Apo, 
tapno at nang maawis tayo suda ngagpamati jepat jepat tayo kaya ayatan di Jesus ngay ayatan tayo igibos tayo kada giti aramid tayo kada giti amin ng nangagantay ng agsapa kaya kabayatan nga agraf reflect tayo kada giti nangagantayo intay kan kantaan iti apo kantaan tayo iti nalipnos nga ayat ni apo Jesus kada tayo tapabawen iti dating nga ayat ni apo Ngay sumat lang nga mang tulong kada tayo. Tap nagbalintay ng nga silaw, agbalintay nga bendisyon. Iti pamilya tayo, kada kiti karuba tayo. Kensa di naman nga lugar nga nangyapanan kada tayo iti ako. Dawatak din tayo pa nagtakdar kang absat. Gatin tayo tayo ni iti ako. Ikanta tayo. Iti dahi tayo pamadayaw. Kas kararag tayo matin kenkwa na nga apo. Tulungan na kami. Ika na kami itipigsa. Tapno agpalin kami, apo, nga instrumento, iti pa nakaitay tayo, itinagan mo, iti unag ti pagtangan mi. Kadag iti pamilya mi, apo, kadag iti gagayim mi, kadag iti karoba mi. Yung ama may atyos, dakam nga nakangag kadag iti sasaw mi, iti dating agsata, tulungan na kami, apo. Tulungan na kami tahan mi nga kaya apo nga aramidin dato iti bukbukod mi. Katag talag kami ken ka, iti pigsa, nga itad mo kata kami, iti ayat, nga itad mo kata kami, kaniti namna mga itad mo kata kami. Tap na iti kasta, kat maaramat iti biyag mi para iti panakaitay tayo iti na. Maday tayo ka apo iti na iti nga agsama. Bileg ayan Buen kasti pantay Ken iti baybay Dinteng katbyag Ikanda tayo iti ayat iti ako Di ayat mo ang kat kaniti bye bye kan iti bye bye tim teng kat ya inyekut para por mo ako. Ikut para burmu, kenti bilik naganmu, inta gay na inta gay na.
Kuenapo. Ikanta tayo. Sikat ng nama. Tinam na Ngayon na pong uh, nagpita si Tiag Tayo Kenka. Apo agbalin ko mga sarming itibiyag mi. Sankat nga tapto uh, pakaitib kulan. Dagiti tataw taglawlaw mino dikat. Agbalin nga pagsarmingan apo itibiyag. Nga nagpaidumaan ka po iti panamati bigyan ka. Pindisyon na nakamiti da iti ngagsa pa apo. Kani kumitar mi apo itibiyag mi. Para ken ka. Manipod ita. Kaya kada kiti sumarsara ng tumay na ito. Madaydayo ka, Apo. Kaya tayo tititawag kararag ni Tinaga na Ebumi Yesus. Amen. Madaydayo ti Apo kakabsat. Itultuloy tayo nga padayawan ni Apo Diyos kada kiti intay idaton. Kaya kwa nakaskino na iti James. Chapter 1, verse 17. Agga po sa dilangit iti amin anasyaat ken naananay asagot. When agga po iti Diyos anamaraswa kadag iti nailangitan asilaw, awan ken kuana ti panagbalbaliw ang matao ti kinasipngit. Itibukod na nga pagayatan, inikkan na tayo ti naispirituan na biyag, babaan iti sao, ti kinapodno, tapno da tayo, iti kang runaan kadag iti amin na paraswana. Iti na ito gano'ng gagundaway kakabsat, Dagiti na siya at nga bindisyon nga inawat tayo kiniapo kat idaton tayo kin kuha nakas pamagyaman tayo kasin tayo iti, iti tithes and offering tayo para iti pa na kailaw pa iti trabaho di apo. Dayawan tayo di apo kakapsan. When I think about your goodness my heart is overcome How could I begin to thank you for everything you've done Cause you keep on loving me And you cause my heart to sing You, you make me come alive again Now I praise you You, you make me come alive again Whoa, this is the moment Whoa
Patay ti matay para iti apo. Kaya ti tan, iti kanito, matayawan tayo suna. Madaday-daday ni Apo, may saman nga napiksa nga palakpak para ni Diyos kang ang atuan, ni Diyos nga kayong magan, kadawatik tiin tayo pa nagtagawan kang absent. Kadawatan tayo para iti ababang uh, announcement ni uh, Sister Vanessa. Amen. Nagkararag tayo pa yung man kakabsat. Agyaman kami, Apo, tiki na imbag mo. Iti pa ng Ted mo, ti adu abindisyon kada kami. Kanuray pa, Lord, iti dahi ito yung tithes and offering. We pray, Father God, nga i-multiply mo. Tapno kasta o Diyos, ad adu pa, iti maaramid, Lord God. Iti dahi ito yung o Diyos nga pamilya, iti Coast Light Church, sa mga makatulong, kan may spread iti word mo, ti adu alug lugar, kan adu at tao. Agyaman kami, Lord, i-bless mo dag iti ng Ted. Kan dag iti... Businesses, Lord God, kan dagi ti trabaho, dagi ti kakabsat. Kan dagi ti awanan apo ti trabaho, apo itid mo kadakwada ti adu abindisyon. Agyaman kami apo ta amumi ngay ti ami na napinta sa banat agapuken ka. In Jesus name. Amen. Okay, yapan tayo iti announcements kakabsat. Short, very short lang kakabsat. Nalpasan. Eduardo Gatchalian. Papa ni... Ednalin, ada ba? So na, nakabsat. Dyan. Dyan. Ada ni Ednalin. Ya. Di kalman nga kabsat. Awan nga rukuryente niya. So nga haan kami nga nakapag naganan. Great tinasapa ati SP. Happy birthday, ati SP. Kain ka na gito nga kabsat. Nga dato'y itata. Happy birthday po. Ti apo ti mga bindisyon. 
kada kayo amin nga kabsat at ESP, thank you itibiyag mo. At tulutuloy ako mga agserviti abo. Kasamat nga kabsat, first Sunday in Tuno, next. So dawatan mi nga umay tayo kumaamin anasapa, tapno awan unay iti uh, oras nga masayang tayo kakabsat. Please come, exact 9 o'clock. Uh, umay tayo amin dito eh. Anya pa eh, dagi ito'y kakabsat, dagi ti uh, trabaho, iti church tayo, at the Bible studies tayo ti adults. Tunong malam, ayan, discipleship ti young people, prayer meeting, kakabsat. <laughs> umay tayo, amin, kakabsat niya. You service, second and third, fourth Sunday, alas dos, what, but we will still uh, decide on this one, Okay. Please stay tuned para kadagit the announcement iti youth service. Music team rehearsals every Saturday. Um, Agsasabali nga kabsat iti time, but entirely minsan uh, grogi kami iti 4 or 5. Earliest is 3. But uh, Tuesday, Wednesday, adan nga giti uh, kantang uh, practice. So if you wanted to uh, be a part of the music team, please tell us. Uh, discipleship and uh, also training. Kakabsat na panak idikalma ni Je Barangay Hall, uh, we already started to pay para iti uh, solar iti church agyaman na kadag iti kakabsat at imulong. Uh, Ado pa iti explanation kakabsat. We will tell you soon after nga ma malinis iti amin sa kamin to agibaga iti konkreto nga uh, announcement para iti dito. So, kakabsat, tumakdar tayo nga rad aminin. Ada ba ti bisita tayo? Ayan. Uh, prayer request. Sino ti da prayer request na? Joyce. Rivik Salinga, James and Angelica. Please pray for them. Kabagyan da Ati Joyce, di Canada. Uh, positive to COVID. Please, uh, hantay ko mga iput je guard down. We are still on the battle. Yes. Canada. 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 Sa nga Canada? <laughs> I win nga, sorry, at nagam Canada to yung kwadulaw. Canada, uh, in, uh, naganan abroad. Yeah. So please pray for them. Uli, ulitag, Angelica, James, and Marivic. Okay? At dapat iba pa prayer request yung bakabsan. Coastal clean up, uh, Sir John, Sabado. 6 a.m. makita kita tay amin dito yung kakabsat. Okay? We will do that. Any more prayer concerns or prayer requests? Tawanin, kakabsat. Napantay nga rodan iti um, panagkanta tayo kakabsat iti doxology, the water to kinimang bandel. Nga umay to uh, close city prayer and benediction. Kantaan tayo mga kapsat. Kas pa nagdayaw tayo ti Abo, ingato tayo man, nagiti iman tayo. Mami nga Diyos, sa mga nga ilangitan, hapo, agyaman kami kain ka, agyaman kami hapo, iti kain na yung bag mo. Laksid hapo, ta, san kami nga may kari kain ka, imbilang na ka mo Diyos nga anak mo, imbilang na ka nga gaygayin mo. 
Nagsalakan na kami, nikan na kami kibiyag ng agnanayon. Iti kari, Apo Diyos, nakalpasan na giti amin nga rigat, iti day to'y mabiyag. Nagdakam to ken, ken, ken ka, iti abay mo. Lord God, nang nagam, dag iti pakasiknan, dag iti kakabsat, kabagyan, ni Sister Joy, si Jay Canada. Lord, we pray, na si kakumaw, Apo Diyos, iti mang tedpan na kaagas kadakwada. Hamam, Lord God, nun niya iti kasasad, day ta. And I pray, Father God, nga nun nyaman, dag iti kasapulan da, Sige ako, my Lord God, tiyanda nga mangipay ka na ito. Nung kasat no apo, nga nakita mi, iti panangagas mo. As tamat, Lord, nga manamnamay, iti panangagas mo lahat tayo tanta. Bindisyon naman, Lord, iti dahi ito nga iglesia. Kadag iti amin nga aramid, kadag iti amin o apo Diyos, nga ministry nga yung lukat mo. Oportunidad o apo Diyos, tap may titunggal may sa kada kami. Kat maaramat kan makipag may may sa. Tulungan na kami, amin apo Diyos, nga iti dahi ito yung alawas. Aduman dagit i panubok nga umay, aduman dagit i sulisog. Aduman Apo Dios dagit i manglapad kada kami nagserbigen ka. Ikan na kami Apo Dios iti pigsa. Ikan na kami Apo Dios iti ayat namnama bilag tapno iti kasta. Makaumay kam tumaneno Apo kat agtultuloy kam tulat tao Apo Dios nga agserbi ken nagdaydayaw ken ka. Lord dagit i mensahe nga nangaganwi. Sapay ko maapo ta may kabila ti puso ken panunot mi ken may parangarang Apo Dios baban kada dagit i aramid mi. Agyaman kami, Apo, iti na ito'y ngaldaw. Itadmigyan ka, Apo, iti amin nga gloria, bilag ka pa magyaman. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Talpasan nga kamsat, iti servisyo tayo itang agsapa. We will see you again next Sunday. Katagyaman kami, Yakabsat, kadag iti amin nga nag-birthday, kadag iti amin nga celebrar, iti da ito'y nga daw. Dawatik man, Yakabsat, kadag iti adult men, umay kayo basit, kadag iti dadu mga church leaders, adalang tipagsasaritaan tayo in few minutes. Dito yung Yakabsat, ito'y tayo nung nag- to our online viewers. God bless you po. See you again next Sunday. Thank you so much. God bless you, Coastlight Church. God bless you.